The game is afoot. Not a word. Into your clothes and come. I'll wait for you in the sitting room. I've just received a note from Inspector Lestrade. A letter from the suburbs. He is in need of my presence. Whenever he has asked for my assistance, it has always turned out to be entirely justified. I fancy that every one of his cases has found its way into your collection. Uh, yes, they all seem worthy of... However, I regret your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of a scientific exercise. Oh, Holmes, you... I beg your pardon, I digress. It would be much better to examine this letter than to try to convince you. Und damit, hi, meine Freunde, ich bin der Game with Hero und hier sind wir beim nächsten Fall. Fall Nummer 4 ist das dann, glaube ich. Und wir quatschen jetzt erstmal mit niemandem, sondern suchen jetzt einen Brief, der auf einem Tisch liegt. Und wir haben hier ja kaum Tische, deswegen wird sich... Alter, welcher Tisch denn? Hier sind 100 Tische. Dieser Tisch untersuchen. Das wird er wohl sein. Hier haben wir den Brief. Der an uns gerichtet ist. A wax seal with the monogram e -B. Mhm. Gut. I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. Okay, da kommt also von Lestrade. The Brackenstall family coat of arms. Oh, interessant. Machen wir ihn einfach mal auf und gucken, was da drin ist. Abby Grange. Okay, 3.30 Uhr. Mein lieber Holmes, es würde mich sehr freuen, wenn Sie mir unverzüglich beim Fall zu Hilfe kämen. Der höchst bemerkenswert zu werden verspricht. Die Sache liegt ganz auf Ihrer Linie. Bis auf die Befreiung der Lady werde ich dafür sorgen, dass alles genauso bleibt, wie ich es vorgefunden habe. Doch bitte ich Sie, keine Sekunde zu verlieren, dass Sir Eustage Oist nicht lange dort liegen. Dort wird die... Äh, ja, wir gehen hin. Wir gehen hin. <lacht> oh Mann. Wir sollten so, dorthin. dorthin. Promising, as always. It appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Lestrade wouldn't have sent for me for less. His writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the EB monogram, their coat of arms. The crime was committed before midnight. Holmes... How can you possibly tell? Well, it is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3.30 in the morning. Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. That seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately. I live in hope of an interesting morning. Gut, dann gehen wir am besten einfach mal zu dieser Abbey Grange und schauen mal, was wir dort vorfinden. Ich kann mir jetzt momentan nichts vorstellen, außer dass es ein neuer Fall zu sein scheint. <lacht> und ja, bin gespannt, ob es hier auch Tote gibt, verschwundene Züge, Leichen, ähm, Chilenen, Mexikaner, irgendetwas dieser Art. Aber das werden wir wohl selber jetzt gleich herausfinden, indem wir jetzt fortfahren und uns das einfach mal anschauen. Sobald der Ladebildschirm vorbei ist. Natürlich. Was jetzt der Fall sein sollte. Und da wären wir. Da wären wir. Ah, Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come, but perhaps I should not have troubled you after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of burglars? What, the three Randalls? Exactly. The father and two sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes. His head was knocked in with his own poker. A violent act of aggression. Yes, the poor lady. 
She has had a most dreadful experience. She was assaulted and tied to a chair. But I think that you would best see her and hear her account of the facts. She is in the morning room with her maid, Teresa Wright. Where is the body of the deceased? In the dining room. We haven't touched anything. All right. I'm going to examine it. Very good, Watson. Good, alles klar. Lady Brackenstall awaits you in the morning room. Abby Gray, das Zimmer untersuchen. Okay, wir gehen. Lady Brackenstall awaits you in the morning room. Ja, okay. Ich weiß nur nicht, wo der ist, deswegen schauen wir mal hier rein und da befinden sich Menschen. Höchstwahrscheinlich die Dame, zu der wir sollen. Ladies, allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes, I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only a year ago. I am sorry for your loss. Please accept my deepest condolences. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would tell you that, even if I were to attempt to deny it. Analysieren wir mal die Dame. Sie sieht nicht gerade sehr gesund aus im Gesicht. Also frische Verletzungen hat sie da auf jeden Fall. Und da war doch gerade noch was hier. Blasse Wangen. Das, ja, sie sieht generell sehr blass aus. Nicht nur ihre Wangen. Aber gut. Wir haben noch eine goldene Brosche. Känguru und Emu australischer Herkunft. Natürlich. Ich erkenne da gar nichts drauf. Aber okay. Okay, alles klar. Elegantes Kleid und alte Verletzungen. Also alte Verletzungen, okay, ja. Mhm. Einen Ring, sie ist also verheiratet gewesen, hat sie ja gerade gesagt. Ja, und was ist denn geschehen? I will tell you then. Sir Eustace retired about half past ten. I sat in this room until after eleven, absorbed in a book. Before I went upstairs, I entered the dining room to fetch a candle and... Oh, God. Please, go on. As I approached the French window, I found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. Close behind the first man, I saw two others. One of them struck me a savage blow with his fist and felled me unconscious to the ground. And then? When I came to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my unfortunate husband entered the room. He fought with the intruders? Yes, I think he had hurt them, for he was holding his stick. But they were three and he eventually succumbed. One of them, the elder one, struck him a terrible blow with the poker. I fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Then my brave Teresa came to my assistance. So, what did they steal? Did these villains steal anything? Yes, I found that they had taken the silver from the sideboard. But you can see for yourself in the dining room. Ja, ja, gleich. Aber das Auge. You mentioned that your marriage was not a happy one. Das was kommt bestimmt aus der schlech schlechten Ehe. He was not a nice man when he was drunk. And he suffered from dark moods, but nothing else. Nein, nein, sonst nichts. Nein, nein. The bruises on your hands are at least one week old. Your husband caused those bruises? Oh, do you? Yes, he did. He was very angry at the time. Wie können Sie? Out of control. Man sieht es doch! Again. <laughs> Theresa, I would like to hear your testimony. Certainly, sir. Ja, dann analysieren wir dich erstmal und wir sehen durch sein sehr hübsches Gesicht. Oh, aber die Altersfalten, die, ho, ho. ja, ja, die Altersfalten, die sieht auch noch Sherlock Holmes. 
Oh, ein Tuch. Essigeruch hat Lady aufgeweckt. Fürsorglich. Eine. Oh, okay, ja. Und Arbeiterhände. Die sehen aus wie Männerhände. Und ein Kaffeefleck. Sehr interessante Person. Ein Kaffeefleck. As I sat by my bedroom window, I saw three men in the moonlight down by the lodge gate. But I thought nothing of it at the time. Oh, if I'd known. And then? I went to bed, and it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I ran, to find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. Okay, viel konnte sie uns nicht helfen. Aber naja, sind wir hier im Esszimmer oder wo sind wir denn? Schauen wir uns nochmal mal den Tisch an mit der Times-Zeitung hier. Mit einem netten Bericht. Das Familiengeschäft läuft, die Randall Bun ist wieder unterwegs. Wer das lesen möchte, kann jetzt immer wieder Stopp drücken. Ich gehe die Seiten so langsam durch. Ich lese das jetzt nicht, weil das bestimmt einfach nur Nebeninformationen sind. Ups. Zur, zu den Personen selber. Und allgemein zu der Randall-Familie hier. Und wir haben hier noch einen Ring, ja. Aufgaben, untersuchen Sie den Mord und suchen Sie das Zimmer. Der, und untersuchen Sie, also das Zimmer, in dem wir gerade sind. Die Beschreibung der Randall-Gang, provided by Lady Brackenstall, ist identical to the one in the Times-Artikel. Ja, gut. Moment. Hinweise. Okay, also Randalls, der Einbruch wurde lediglich inszeniert und die ganze Geschichte nur erfunden, um die Schuld für den Tod von zu... Nein, es gibt keine Ungereimtheiten zwischen den Zeugenaussagen und Beweisen. Sie deuten alles auf Randall Bande als Täter hin. So, das haben wir schon mal. Und jetzt sollen wir diesen Blick hier anwenden. Aber was können wir mit diesem hier sehen? Ich sehe hier nichts. Ah, doch da. Hmm. These scratches are most definitely made by the picture frame. Dann bewegen wir den mal. Oh, und ein Safe. This is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask Lady Brackenstall to open it. So, dann Lady Brackenstall. Öffnen Sie doch bitte einfach mal den Safe. Lady Brackenstall, could you open this wall safe? No, it is my husband's safe. I do not know the combination. We have to open it. Shit. Your ladyship. So. Sonst noch was in diesem Raum, was wir irgendwie untersuchen könnten? Den kleinen Tisch natürlich. This photograph of Lady Brackenstall and her maid Teresa was taken at a port. But which one? Steht bestimmt irgendwo drauf, wenn wir das hier vielleicht abnehmen. Könnte das hinten auf dem Bild stehen. Ha! So the lady and her maid came from Australia a year and a half ago on this ship. Wir klauen einfach mal das Bild. <lacht> Alles klar. Ich denke, wir sprechen sie nochmal auf dieses Bild an. Oh, what a horrible thing. Nee. Wir sprechen Theresa drauf an. Nee, wir sprechen niemanden drauf an. Aber hier muss es doch noch was geben, denn... Ups. Das mache ich jetzt schon wieder. Nee, 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 nee. Denn wir sollen dieses Zimmer immer noch untersuchen. Aber ich finde hier irgendwie nichts. Zumindest nichts Interessantes. Let us try to open this safe. Ach doch, ja, natürlich, den Safe öffnen. Safe can be cracked. I only have to pay attention. Ich mach das gerade ganz langsam. In der Hoffnung, irgendwas vibriert, aber es vibriert einfach nichts. Da muss ich darauf achten, dass dieses dieser Strich da sich bewegt. Da. Aha. Okay. Ja, 
Hier. Nee. Hier. So. Und einer noch. Ah, ja, Mann. Hier. Nein. Hier. 